యువజేసి అండ్ హెల్పింగ్ హ్యాండ్స్ అండ్ వన్ వరల్డ్ పీపుల్ ఫౌండేషన్ అని ముగ్గురు సంస్థల ఆధ్వర్యంలో అప్పటి నుంచి నడుస్తుంది సో పన్నెండు వారాలు అయిందండి ఇక్కడ పనిచే పనిచేయడం ఆరంభించి పన్నెండు వారాల తర్వాత మాకు కొన్ని కాంప్లికేషన్స్ వస్తే మేము ఏం చేసినాం అసలు ఈ చెరువుకి ఎంత కేటాయించారు ఇప్పటి వరకు ఏంటి అనేది ఒకసారి ఆర్టీఐ తీసుకుందామనే ఉద్దేశంతో లెటర్ రాయడం జరిగింది సో వాళ్ళు ఇచ్చిన రిప్లై ప్రకారం ఈ చెరువు కోసం ఇప్పటికీ వన్ క్రోర్ నైన్టీన్ ల్యాక్స్ వాళ్ళు అలోకేట్ చేయడం జరిగింది మిషన్ కాకతీయ ఫేజ్ వన్ అండ్ ఫేజ్ టూలో కానీ ఇప్పటి వరకు స్పెండ్ చేసింది మాత్రం సెవెన్ ల్యాక్స్ అరౌండ్ అరౌండ్ సెవెన్ ల్యాక్స్ థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ సంథింగ్ ఏదో చేశారు సో మిగతా పనులు ఎందుకు ఆపేశారని అడిగినప్పుడు కింద కాలనీలో ఇక్కడ నుంచి వాటర్ ఖాళీ చేస్తే కింద కాలనీలో కొంచెం జలమయం అయిపోయి ఇల్లు మునిగిపోయే అవకాశం ఉంది సో మేము ఖాళీ చేయలేకపోయినాం మరి గేయలేకపోయినాం అని అధికారులు రిప్లై ఇవ్వడం జరిగింది అంటే అప్పుడు ఏ ఎమ్మెల్యే గారు ఉన్నారు ఇక్కడ అక్కడ రెండు ఫేజ్ వన్ ఫేజ్ టూ రెండు పనులు జరిగినప్పుడు కూడా సుధీర్ రెడ్డి గారు ఎమ్మెల్యే గారు సో లోకల్ నాయకులు మాత్రం వాళ్ళే అప్పటి నుంచి కూడా ఇక్కడ పనిచేస్తున్న లోకల్ నాయకులు మాత్రం వాళ్ళే సో వాళ్ళు ఇక్కడికి చాలాసార్లు రావడం జరిగింది అండ్ ఇక్కడ జరుగుతున్న పరిణామాలు కూడా చూడడం జరిగింది ప్రజలు ఇబ్బందులు కూడా గమనించడం జరిగింది వాళ్ళు కానీ వాళ్ళు ఏం చర్యలు తీసుకున్నారు అనేది ఇంకా మేము చెప్పడం కంటే మీరు ఇంతకు ముందు పబ్లిక్ దగ్గర ఉన్నారు సో దా దాని గురించి మేము మళ్ళీ కోర్టు చేయదలుచుకోలేదు ఇప్పుడు వచ్చిన ప్రాబ్లం వల్ల ఏంటంటే ఎవరు చేసినా సరే చెరువు సుందరీకరణ పనులు మాత్రం నిరాటంకంగా జరగాలి సో ఇప్పుడైనా నిన్న అధికారులు మేము ఎప్పుడైతే ఎమ్మెల్యే గారిని వెళ్ళి కలిసామో మంత్రి గారిని మంత్రి గారిని ఎంపీ గారిని ఎమ్మెల్సీ గారిని ముగ్గురిని కలవడం జరిగింది జరిగిన తదనంతరం పరిణామాలు ఏమైనాయి అంటే వాళ్ళు ముగ్గురు కూడా ప్రామిస్ చేయడం జరిగింది మీ దగ్గరికి మేము వస్తాము చెరువుని పర్సనల్గా విజిట్ చేసి అక్కడ ఉన్న పబ్లిక్ పల్స్ కూడా తీసుకొని వాళ్ళ వాళ్ళ కోరికలకు అనుగుణంగా మేము పనిచేయడం జరుగుతుందని వాళ్ళు ప్రామిస్ చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా వాళ్ళు ప్రామిస్ చేసిన విధంగానే నిన్న మంత్రి గారు వస్తున్నారని మాకు తెలిసింది సో ఎవరు పిలిచినా పర్లేదు మంత్రి గారికి మన సమస్యలు చెప్పాలని ఇక్కడికి రావడం జరిగింది మేము కూడా కానీ కొన్ని అనివార్య కారణాల వల్ల వాళ్ళు రాలేకపోతున్నామని చెప్పారు అలాగే సెవెన్ ఎయిట్ డిపార్ట్మెంట్స్ దీంట్లో ఇంక్లూడ్ అయి ఉన్నాయి టీఎస్ఐఐసి పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డ్ ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ అండ్ రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ ఇవన్నీ ఇంక్లూడ్ అయి ఉన్నాయి సో వాళ్ళందరూ కూడా ఆఫీసర్లు ఇక్కడికి రావడం జరిగింది వచ్చినప్పుడు మేము వాళ్ళతో అంటే మినిస్టర్ వచ్చే కంటే ముందు కొంచెం టైం దొరికింది మాకు వాళ్ళకి సమస్యలు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది వాళ్ళు కూడా ముక్కుకి బట్టడ్డం పెట్టుకొని రావడం చూసి మేము కూడా ఆశ్చర్యపోయినాం ఆఫీసర్లే ఇట్లా ఉంటే ఒక ఐదు నిమిషాలు వచ్చిన ఆఫీసర్లే ఇట్లా ఉంటే ఇక్కడ ఉండే వాళ్ళు ఇట్లా బతుకుతున్నారు అసలు ఏంటి అనేది నిన్న పరిశీలకులు అందరు గమనించిన విషయం ఇది సో వాళ్ళు కూడా వచ్చి ఏమన్నారు ఇక్కడ సమస్య చాలా జటిలంగా ఉంది మేము దీన్ని అతి త్వరలో పరిష్కరించే మార్గం అన్వేషిస్తామని చెప్పారు అదేవిధంగా మినిస్టర్ గారు కూడా మమ్మల్ని పిలిచి మీకు కూడా ఆ కార్యక్రమం రోజు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తా అన్నారు కానీ వారు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వలేదు మరి అయినా సరే మేము కార్యక్రమం ముందని తెలిసి ఇక్కడ వరకు వచ్చాము సో మినిస్టర్ గారు రాలేదు రాకపోయినా సరే సమస్యలు మాత్రం అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్ళినాం దృష్టికి తీసుకెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటంటే ఇప్పటికే దీనికోసం ఫండ్ అలొకేషన్ అయింది సో ఇప్పుడు కొత్తగా చేయాల్సిన ఫండ్ అలొకేషన్ ఏం లేదు కాకపోతే ఉన్న ఫండ్నే దీనికోసం ఖర్చు పెట్టి చెరువు చుట్టూ ఒక కందకం తీసి ఇండస్ట్రీస్ నుంచి ఏదైతే వేస్ట్ వస్తుందో ఆ వేస్ట్ అంతా కందకం నుంచి బయటికి పారద్రోలి చెరువులో మిక్స్ అవ్వకుండా చెరువు నీళ్ళని అన్నింటినీ ఖాళీ చేసి తర్వాత మళ్ళీ ఫ్రెష్ వాటర్ నింపేసి ఇక్కడ ఉన్న జనాలకి కొంచెం నివాస యోగ్యంగా చేసే పరిస్థితి మేము కల్పిస్తాం కాకపోతే దానికి కొంచెం సమయం పడుతుందని చెప్పారు సో వాళ్ళకు కూడా సమయం ఇవ్వడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం వాళ్ళతో కలిసి పనిచేయడానికి కూడా మేము అందరం సిద్ధంగా ఉన్నాం ఇక్కడ ఎవరికి విమర్శలకు తావు లేకుండా ఏ పార్టీకి సంబంధం లేకుండా అందరం కలిసికట్టుగా పనిచేయడానికి మేమంతా సిద్ధంగా ఉన్నాం కాకపోతే అందరినీ కలుపుకో కలుపుకుపోయే ధోరణిలో పనిచేస్తే మాత్రం అందరం కలిసి పనిచేస్తాం మేము ఇన్ని రోజులు పనిచేసి పబ్లిక్ని కూడా ఇక్కడ ఉన్న పబ్లిక్ని కూడా ఇన్వాల్వ్ చేయడం జరిగింది ఇక్కడ సో ఇక్కడ ఉన్న పబ్లిక్లో కూడా చలనం స్టార్ట్ అయింది ఇప్పుడు వాళ్ళు కూడా చెరువు కోసం ఇక్కడికి వచ్చి స్వచ్ఛందంగా పనిచేస్తున్నారు సో ఇవన్నీ ఒక పన్నెండు నాలుగు వారాల్లో నాలుగు నెలల్లో ఇవన్నీ పనులు అవ్వడం ప్రారంభమైంది సో వీటన్నిటిని వీళ్ళందరినీ కలుపుకొని పనిచేస్తే కొంచెం తొందరగా రిజల్ట్ రా వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఇక్కడికి వచ్చే నాయకులకైనా మిని మినిస్టర్ గారికైనా ఎంపీ గారికైనా ఎమ్మెల్ ఎమ్మెల్సీ గారికైనా మేము చెప్పేది ఒకటే సార్ ఇక్కడ ఉన్న పబ్లిక్ని ఇన్వాల్వ్ చేయండి కొంచెం చెరువు పనులు ఏం జరుగుతున్నాయి అనేది వాళ్ళకు కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వండి అధికారులను కొంచెం ఒక రెండు మూడు వారాలకు ఒకసారి వచ్చి విజిట్ చేస్తుండం అనండి సో పనులు తొందరగా
క్లీన్ అయ్యే వరకు మాత్రం ఆ క్రెడిట్ తీసుకున్న వాళ్ళనైనా వాళ్ళనైనా పని చేయమనండి లేదంటే మాకైనా అవకాశం ఇవ్వమనండి మేమైనా పని చేస్తాం